Hi and welcome to Let's Talk. Here I am at the Mystique Spa Center and Beauty Salon in Cochin and with me a woman who has transformed a lot of women with her magical touch. We have with us Mrs. Jasita Ondan. Let's talk. ആദ്യം തന്നെ ഈ ബ്യൂട്ടി സെൻ്ററിൻ്റെ പേരിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള പേര് ചൂസ് ചെയ്തത് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എന്നാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ബ്യൂട്ടി ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള സർവീസസും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതിന് മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ള പേര് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടി സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പാസ് ആൻഡ് സലൂൺസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്പ്രൗട്ട് അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റി വൈസിലും മിസ്റ്റേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാ പാർലേഴ്സിൽ നിന്നും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് സ്പാസ് സ്കിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മിഷനറീസ് ഒക്കെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് മിഷനറീസ് ഉണ്ട് സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ പീൽ ഓഫ് ക്രയോതെറാപ്പീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രയോതെറാപ്പി എന്താണ് അത് ഫേസിന് ലൈറ്റനിങ് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൈഡ് വന്ന് ബ്രൈഡും ആർക്കും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് അപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ സ്കിൻ ലൈറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഈ മിഷനറിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അപ്പോൾ എത്ര നാളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് അവർ ആക്ച്വലി സിക്സ് സിറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു പെർമനൻറ്റ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്കിന്റെ ടോൺ ലൈറ്റ് ടോൺ ലൈറ്റ് ആണ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഇരുണ്ട കളറിലെ കുട്ടികളൊക്കെ ഡാർക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ് സിറ്റിങ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴയ പിഗ്മെന്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്കിന്നിൽ ഡാർക്ക് അണ്ടർ ഐ സർക്കിൾസ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള സലൂൺസ് ഒന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി വൈസും ഞങ്ങൾ ഹൈജീൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്ച്വലി ദുബായിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സലൂൺസിൽ ഹൈജീൻ ഭയങ്കര ആയിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സെയിം സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാഫിന്റെ ഇടയിലായാലും ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ക്ലയൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഹൈജീൻ എത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ബ്യൂട്ടി സെൻറ്ററിൽ സെൻറ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഹൈജീൻ ആണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ട്രൂൾസ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാട്ടറിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലയൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സ്റ്റാഫ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ആൾക്കാർ കൊച്ചിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ ആക്ച്വലി ഇത് മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് അവർ സെവൻ എ എം ടു നയൻ പി എം ആണ് രാത്രി നയൻ ഒ ക്ലോക്ക് വരെ നയൻ ഒ ക്ലോക്ക് ഈ വർക്കിംഗ് ലേഡീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ നയൻ ഒ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിങ് പിന്നെ ഏർലി മോർണിംഗിലും ചില വർക്കിംഗ് ലേഡീസ് വരാറുണ്ട് സെവൻ സെവൻ തേർട്ടി ജസ്റ്റ് അവിടെ ഈ പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് പോകാനൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എനിക്ക് കൊച്ചിയിൽ എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുപോലെ സെവൻ ഒ ക്ലോക്ക് പുറത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട് സെവൻ എ എം ടു നയൻ പി എം ടെൻ ഒ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സലൂൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പാക്കേജസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ടു മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് പാക്കേജസ് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സ്പാ ഒക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മിൽക്ക് ബാത്ത് ഒക്കെ കൊടുക്കും ലാസ്റ്റ് ബോഡി പോളിഷിംഗ് മസാജ് ആണ് സ്പാ ആക്ച്വലി ആയുർവേദിക് മസാജിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്
ആയുർവേദിക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറിന് കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ പെഡിക്യോർ മാനിക്യോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സർവീസസ് അതൊക്കെ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് സർവീസ് മാത്രമാണോ അതോ ഒരു ഹെൽത്ത് എന്താണ് ഹെൽത്തിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഹെൽത്ത് കെയർ ആണോ ഹെൽത്ത് ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് കെയർ ആയിട്ട് കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാ ഒരുവിധം ക്ലയൻസിനൊക്കെ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് കെയർ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിക്ക കസ്റ്റമർ ക്ലയൻസും ഫോ പെഡിക്യൂർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പെഡിക്യൂർ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല പുറത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ റെഗുലർ വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഗുലർ മന്ത്ലി വൈസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പെഡിക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങ് പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടീനേജേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തേർട്ടി ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ആണ് കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വരും അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റനിങ്ങിന്റെ ഒരു മെഷീൻസ് ഈ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മിസ്റ്റിക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് വളരെ നല്ല നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് റിങ്കിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പിഗ്മെന്റേഷൻ സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അതിന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സ്കിൻ സ്കാനിങ് ചെയ്ത് സ്കാനിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫേഷ്യലിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൻ ആണ് സ്കിന്നിന് എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ഇപ്പൊ ഹെയറിന്റെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഷോർട്ട് ഹെയർ ആണോ ലോങ് ഹെയർ ആണോ ഹെയർ ഹെയർ ഇപ്പം പെർമനന്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ എന്നൊരു ടെക്നിക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് അത് ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻഡ് കേൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു പെർമനന്റ് ആണ് പിന്നെ അത് ഗ്രോത്ത് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേ പോകലാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ഒരു മാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാമോ ഞാൻ ട്വന്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആയി ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ പിന്നെ ദുബായിലായിരുന്നു ഞാൻ ഷനാസ് ഹുസൈന്റെ കോളേജിലാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം മസ്കറ്റിലായിരുന്നു മസ്കറ്റിലെ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പി ട്യൂട്ടർ ആയിട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിന്റെ സിലബസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നെ കുറെ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ അവരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തന്നു ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലിക്കറ്റിൽ ഒരു പാർലർ ഉണ്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയി നന്നായി റൺ ചെയ്യുന്നു നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ സിക്സ് മന്ത്സ് ആയത് ഇവിടെ നല്ല ക്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഹാപ്പിയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി സർവീസസ് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നടന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പാൻസിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു നയൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പാർലർ നയൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫേഷ്യൽ റൂംസ് ആണെങ്കിലും വി ഐ പി റൂംസ് ഒക്കെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് എല്ലാം ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി മെഷീനറീസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരെ ഹാപ്പി ആവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ സർവീസും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്റ്റാഫും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച് മിസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് കണ്ടു അതെന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് കോഫി ഷോപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അവർ വന്ന് ഫോർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കോഫിയൊക്കെ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാം പുറത്തായിരുന്നു ദുബായിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ വർഷം അവിടുത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടി കെയറിന്റെ എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണ് അവിടുത്തെ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ മിസ്റ്റിക് ഇവിടെ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിലും കാലിക്കറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുള്ള അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ആണെങ്കിലും ഹൈജീൻ വൈസ് ആണെങ്കിലും കസ്റ്റമർ കെയറിങ്ങും പക്ഷെ ഫാഷൻ ട്രെൻഡ്സ്
ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റിലാക്സിങ് കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ പാർലേഴ്സിലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് റിലാക്സിങ് കൂടിയാണ് അത് അപ്പൊ അത് മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ക്ലയൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ഹാൻഡ് ഫീറ്റ് ഒക്കെ മസാജ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ഇത് ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ള പാളുകളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് മിസ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ട്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മിസ്റ്റേക്കിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെരി സൂൺ വിൽ ഡു അതിനൊരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള സെക്ഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഹെയർ ഹെയർ സ്കിൻ ലേറ്റസ്റ്റ് എല്ലാ സ്കിന്നിലുണ്ട് സ്പാ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ജാക്കോസി സ്റ്റീം റൂം സോന ആയുർവേദിക് കോഫി ഷോപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഓരോത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഹെയർ ഹെയർ ലേറ്റസ്റ്റ് എല്ലാ ഹെയറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഹെയർ കട്ടിങ്സും കളറിങ് ഇപ്പോൾ കോളേജ് ഗോയിങ് ഗേൾസിനൊക്കെ ഹെയർ കളേഴ്സിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെയർ കളേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കളേഴ്സ് വാക്സിങ് ഇപ്പോൾ വാക്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യും വാക്സിങ്ങിൽ ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പം അധികം ആൾക്കാരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് വാക്സ് വാക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫേഷ്യൽസ് ഉണ്ട് കസ്നേര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫേഷ്യൽ ഉണ്ട് നല്ല കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അത് ഇപ്പം ബ്രൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ സ്പാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് കൺട്രിയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് ദുബായിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് വാക്സും ഇതെല്ലാം ദുബായിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പിന്നെ കസ്മേര ഇറ്റലി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു വേൾഡിന്റെ ബ്യൂട്ടി സെന്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഒക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് യു എസിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ട്രെൻഡ്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഹെയർ കട്ടിങ്സും ട്രെൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല ഞങ്ങളിപ്പം മാർക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്താ മാറുന്ന ട്രെൻഡ്സ് കാരണം ടീനേജ് പിള്ളേർ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും അത് അവർ വന്നിട്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതും മേക്കപ്പിൻ്റെതായാലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയാമോ ഫാമിലി ഒരു മകനുണ്ട് മകൻ ബി ബി എം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ ബിസിനസ്സിലായിരുന്നു പുറത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ മദറുണ്ട് മദർ റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറാണ് പിന്നെ ബ്രദറും വൈഫും കാലിക്കറ്റിലുണ്ട് സ്വന്തം സ്ഥലം കാലിക്കറ്റ് കാലിക്കറ്റ് ആണ് ടു മന്ത്സ് പാക്കേജസ് ഉണ്ട് വൺ മന്ത് പാക്കേജ് ഉണ്ട് ഇതെങ്ങ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫേഷ്യൽസ് ഫേഷ്യൽസ് ടു മന്ത്സ് ബിഫോർ എ സ്റ്റാർട്ടിങ് വീക്കിലി അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി പോളിഷിങ് നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് നെയിൽ ആർട്ട് ബ്രൈറ്റ്സിനൊക്കെ നെയിൽ ആർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സെലിബ്രിറ്റീസ് നെയിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് ടോട്ടലി ഇതൊരു റിലാക്സിങ് ആണ് സ്പാ ഹെയർ സ്പായായാലും ബോഡി സ്പായായാലും 